Quand on parle de série, ça renvoie à quoi Parce qu'il y a des confusions aujourd'hui entre série, pour métrage, long métrage. Il y a quand même un mélange dans le cerveau des uns et des autres. Vous qui êtes la personne de ressources, vous pouvez dire quoi précisément pour éviter aux téléspectateurs de faire des confusions euh, Déjà, euh, une série, c'est un film à épisodes. Mmh. Et les épisodes pour une série euh, peuvent ne pas se suivre de façon chronologique. Mm -hmm. Voilà. Euh, vulgairement, on dit série, mais normalement, pour la plupart des cas, c'est le feuilleton. Mm -hmm. Voilà, parce que le feuilleton, c'est un film à épisodes à, avec une histoire chronologique qui se suit de façon linéaire. Mm -hmm. C'est la même histoire qu'on raconte au fil des épisodes. Mm -hmm. Et la série euh, aussi est un film à épisodes où les histoires peuvent être différentes d'un épisode à mm -hmm. un autre mm -hmm. ou bien euh, une histoire peut être développée seulement sur deux ou trois ou cinq épisodes mm -hmm. et après on, passe à, on, on passe à autre chose avec les mêmes acteurs. D'accord. Voilà. Vous avez fait de ces séries votre credo depuis plusieurs années. Déjà, pourquoi avoir choisi cette voie-là, Ebenezer euh, J'ai choisi la voie des séries euh, pour plusieurs raisons. Mm -hmm. Déjà, parce que la série me permet de mieux raconter mon histoire. Ça me donne une bonne plage d'aller en profondeur dans le développement des thèmes euh, mmh. sur lesquels je travaille. Mmh. Euh, la série aussi, au vu de la façon de l'écrire, euh, est plus accrocheur parce que ça permet de tenir le public en haleine. Mmh. C'est même d'ailleurs pourquoi les séries télévisées sont trop prisé. Mm -hmm. C'est que la technique d'écriture veut que même quand quelqu'un est au marché, il court pour, pour aller regarder Avant parce qu'il y a des suspens, mm -hmm. il y a des rebondissements, des renversements de situations mm -hmm. qui parfois s'étirent sur des épisodes. Mm -hmm. Ça, c'est l'une des raisons. Et aussi, euh, dans le business ouais. du, 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 de, des productions audiovisuelles, de nos jours, les séries en Afrique rapporte mmh. plus que les, les, les films. Les, les, les films mmh. Vous comprenez mmh. Parce que euh, dans plusieurs pays, la destination des films, que sont les salles, n'existe pas. Mmh. Il n'y a, a, a pas de salles ça. de cinéma. Mmh. Euh, aussi, les gens aiment des films qui, les, qui leur crée plus d'émotions et oui. qui les tient en haleine sur une longue durée. Voilà donc. Et avec l'avènement de la nouvelle, te de, 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 de nouvelle de technologie et mm -hmm. de la communication, mm -hmm. on a plus de plateformes et plus de télévision, c'est-à-dire plus de possibilités d'exploiter. Ça veut dire que le marché est, des, grand. est, est plus grand. Mm -hmm. Et pour un producteur, c'est important. Ouais. Voilà, Ça fait du donc. business aussi. Oui. Non, <rire> je vous ai toujours dit, une série, un film, mm -hmm. a beau être une œuvre d'art, c'est avant tout une marchandise. D'accord, c'est bien compris. Euh, l'activité est à la fois une activité artistique et une activité économique. Ben c'est bien de joindre les deux. Alors, France, c'est la même chose, votre, sur le même regard au niveau de la Côte d'Ivoire, euh, cet amour pour les séries, euh, cette volonté du marché de pouvoir adorer les séries et tenir le public en haleine, 